No ano de 1883, Zacarias de Assa, ilustre jornalista, amante da caça e do jogo do pau, publicou um artigo no Diário da Manhã, intitulado As Grima Nacional. Nele podemos ler. A arte de jogar às armas, sem ela não há educação completa, porque o homem não precisa somente saber ganhar a vida, deve, também, quando é necessário, saber defendê-la. Naquela época, a concepção da arte marcial ainda não existia. Para este tipo de arte, havia a prática do jogo de armas, sendo estas na época de espada, de faca, de pau e até de pedra. O vocábulo jogo, conforme ressaltado, traz consigo o sentido de treino ou técnica, não devendo ser interpretado estritamente na sua acessão contemporânea de brincadeira, mas sim ancorado no seu significado ancestral e primordial. No Dicionário de Língua Portuguesa, para o significado da palavra esgrima, podemos encontrar a designação de arte de jogar às armas. Portanto, quando há jogo, não se luta nem se combate, faz a prática e treino de esgrima. Quando este treino é feito com um pau, o seu nome será naturalmente o jogo do pau. No ano de 1785, a corte portuguesa emitiu um edital real para prevenir os jogos de pedradas, de pau e de espada nas praças públicas. Embora não especificado, muitos desses editais eram direcionados à capital. Hoje, quando falamos em armas de combate usadas na era medieval, a nossa imaginação, talvez até por influência de Hollywood, viaja para o cavaleiro e a sua espada. Contudo, nesta altura havia uma panóplia de armas e para todas elas havia um treino específico. O seu treino podia ser feito montado a cavalo ou a pé. Podia ser com uma adaga, com uma espada de uma mão, de uma mão e meia, ou podia ser com uma espada longa. Havia machados e martelos e havia também as armas de haste, como a alabarda, a lança e também o pau. Para ter uma compreensão do quanto era comum lutar com um pau, mesmo na capital, podemos encontrar na carta de foral concedida à cidade de Lisboa pelo rei Dom Afonso Henriques em 1179. A seguinte pena. Quem tendo rixado com outrem, entrar depois da rixa em sua casa e aí deliberadamente pegar num cajado ou vara pau e for ferir o seu adversário paga 30 soldos. Se porém, sem premeditação e no decorrer da rixa fizer o ferimento, nada pagará. Mesmo nos duelos judiciais, na Idade Média, este podia ter lugar a pé ou a cavalo, segundo a condição social dos lidadores. Os nobres, fidalgos e cavaleiros combatiam a pé ou a cavalo, com lanças e escudo. Os peões lutavam a pé com clava ou vara pau. Contrariamente do duelo primitivo, nesta época o duelo era oficial e feito de forma pública ou perante uma autoridade pública, e estaria sujeito a formalidades que representavam indiscutivelmente uma limitação jurídica. Assim, por exemplo, um foral de Miranda da Beira, de 1136, estabelece que todo o vizinho que combater com outro, usando lança e escudo, terá que pagar 10 sólidos ou somente 5, se o duelo for feito com bordão. Num outro de Penela, de 1139, estabelece que todo aquele que matar em combate ou em prova com escudo e lança pagará dois sólidos e que todo o que matar com bordão em idênticas circunstâncias pagará um sólido. Esta mesma doutrina encontramos em outros forais. Em Arganil, no ano de 1175 e de Leiria em 1142. Sendo o bordão a arma oficial dos duelos medievais, usada pelos plebeus em Portugal, Podemos concluir que esta arma seria de uso geral nas classes mais baixas para combate e defesa. E se a vida do lidador dependia dessa arma, havia naturalmente uma técnica aplicada no seu uso. Enquanto que os jogos de espada estavam reservados para as classes mais altas, os jogos de pedra, faca e de pau sempre tiveram presentes na sociedade portuguesa mais pobre, maiormente rural até à Revolução Industrial e até mesmo depois, durante o século XX até ao termo da ditadura do Estado Novo. Muitos procuram saber a origem do jogo do pau, no entanto, o que deve ter lugar à procura e estudo não é quando ou onde nasceu, mas sim porque este jogo não desapareceu, como desapareceu outras artes de jogo como o jogo da faca e da espada. O desaparecimento do jogo da espada faz sentido com o desenvolvimento de armas de fogo mais eficientes e acessíveis. A espada perdeu a sua relevância como a principal arma de combate e com a modernização da sociedade os valores e as normas sociais também mudaram. O jogo da faca podemos encontrar, por exemplo, nos contextos populares da Lisboa oitocentista. 
Quando nasce o fado, nasce com ele os fadistas, parte deles cocheiros da capital, descritos na figura do faia. Rufião de voz áspera e rofanha, ostentando tatuagens e hábil no manejo da faca e do pau. O fado, numa primeira fase, estava vincadamente associado a contextos sociais pautados pela marginalidade e transgressão, em ambientes frequentados por prostitutas, faias, marujos, bolieiros e marialvas. Temos ainda o testemunho de Malhadinhas de Aquilino Ribeiro, publicado pela primeira vez em 1922. Além de ser um exímio jogador de pau, também usava a sua faca quando era preciso. A sua mestria no jogo da faca fez com que durante uma luta de pau conseguisse cortar simultaneamente todos os botões do colete do seu oponente. O pau, por sua vez, sempre esteve presente desde a formação do país. Para o etnólogo Ernesto Veiga de Oliveira, o homem do campo não possuía armas de fogo, utilizando o pau como utensílio nas suas lides agrícolas e de pastoreio, bem como arma de defesa que aprendia a manejar desde tenra idade. Se perguntarmos a um português moderno do século XXI o que era o jogo da faca, certamente que nunca ouviu falar. Este desconhecimento não faz com que este jogo nunca tenha existido. O mesmo acontece com a existência do jogo do pau em regiões não reconhecidas na memória popular atual. Podemos analisar o exemplo dos Açores. Quando questionamos se há jogo do pau nestas ilhas, poucos portugueses sabem que existe e os que sabem, dizem que há somente na Ilha Terceira. No entanto, há um testemunho desta prática em 1839 na Ilha de São Miguel, mais concretamente na Vila de Povoação, pelos irmãos Bolarem. Ainda na mesma ilha, passados 46 anos, há a testemunha de um jornalista do Diário de Notícias em 1885 que, em visita a esta ilha, experienciou o jogo do pau com uns pastores que, segundo o mesmo, eram melhores que os jogadores do continente. Mesmo no continente, quando falamos no jogo do pau na Extremadura, parte da literatura existente, faz sempre referência ao jogo do pau iniciado em Lisboa, nos quintais e ginásios, nos finais do século XIX. Isto porque não há muita memória popular de haver jogo do pau em outras regiões, mas houve. Na Nazaré, por exemplo, Júlio Machado, escritor, folhetinista e cronista, testemunhou nas festas da Nazaré o jogo do pau desde 1860 e as lições dadas durante o verão de 1881. Segundo o autor, os professores iam de propósito à Nazaré nesta época para dar lições de pau a cinco tostões por discípulo. Nesta altura era muito dinheiro. Para dar um exemplo aproximado, podemos mencionar que em 1881, um trabalhador rural poderia ganhar em média cerca de 1.000 a 2.000 reais por dia. E cinco tostões na altura correspondia a 500 reais. Um bom outro caso para análise sobre a existência e a extinção do jogo do pau é a zona do Porto. Hoje essa prática é completamente desconhecida, mesmo na memória popular. Contudo, houve vários períodos da história que esteve ativa e extinta e, curiosamente, um dos primeiros filmes rodados em Portugal, em 1896, pelo pioneiro Aurélio da Paz dos Reis, foi o jogo do pau em Santo Tirso. Um outro bom exemplo comparativo sobre o que a memória popular já esqueceu é a presente lembrança dos exímios jogadores do pau nortenhos, como o José do Telhado, salteador da zona do Porto imortalizado por Camilo Castelo Branco e o já citado Malhadinhas de Viseu. Contudo, em 1830, ainda eram Malhadinhas um bebê, já existia um exímio jogador de pau, nascido em Ortigosa, povoação do município de Leiria. Dada a sua grande fama e sucesso como jogador, foi convidado para dar aulas ao rei Dom Miguel, nessa altura em Salvaterra, para a sua defesa pessoal e da sua própria guarda. Este jogador era José Brás Arroteia, apelidado de Gigante do Soto, dada a sua estatura corpulenta e por ter vivido em Soto da Carpalhosa, a 5 km de Ortigosa. Não sabemos se o jogo praticado por este mestre era de Leiria ou do Ribatejo. No entanto, sabemos que o jogo no Ribatejo também já é antigo. Em 1880, 
quando o Fidalgo Carlos Relvas criou a sua Escola de Jogo do Pau na Glugã, também chamada Sociedade dos Amadores do Jogo do Pau, na altura com influências da Escola de Lisboa e através do convite de vários mestres do Norte, havia o relato da existência de dois mestres na Zona Glugã, José António Marvila que jogava com as duas mãos, e Carlos Relvas, que utilizava apenas uma mão, como se tratasse de esgrima de florete. Comentava-se, na Gulgã, nesse tempo que Marvila representava o sistema antigo e Relvas o moderno. Quando são relembrados os grandes varredores de feiras, os factos remontam sempre para os episódios imortalizados em romances históricos, como as novelas do Minho de Camilo Castelo Branco, as façanhas dos Vieiras na Romaria da Senhora de Antino nas Memórias do Cárcere ou na Feira de São Miguel, do seu conto, como ela o amava, da cultânea Noites de Lamego. Não podemos esquecer também a Síbila de Agostina Bessa Luís. Todos os cenários romanceados foram disputados nas regiões mais rurais e agrestes de um Portugal antigo e de um interior esquecido, onde ainda tudo se resolvia à paulada. Embora também houvesse outros conflitos nas feiras e romarias em todo o país, a fama dos jogadores minhotos sobressaía dos outros. A sua natureza rude e viril foi um estímulo literário para muitos autores. E, por outro lado, não houve qualquer interesse em escrever sobre o jogo do pau mais desportivo que sempre existiu em Lisboa. Um dos motivos pelo que o jogo do pau sobreviveu e tornou-se tão popular em Lisboa, curiosamente, pode ser mais político do que social. Um dos grandes apoiantes e até praticante desta modalidade foi o rei Dom Carlos. Embora fosse um desportista de reconhecidos méritos e justamente considerado o primeiro sportman português, era do seu interesse a promoção deste desporto como identidade portuguesa. Na época, Portugal passava por um período de transformação e desafios políticos e o nacionalismo desempenhava um papel importante na consolidação da identidade nacional e, desse modo, o jogo do pau começou a ser praticado nos ginásios, colégios e começou a marcar presença em todos os saraus desportivos na capital. Na esfera desportiva da Europa da atualidade, em que Dom Carlos era bastante ativo, a França tinha a Cannes e o Boxe Savate, a Inglaterra o Bartitsu, e Portugal, que nada tinha, ganhou o jogo do pau. Hoje é desporto, mas também é tradição. Uma arte de grande valor patrimonial e histórico, indiscutivelmente uma arte de combate tradicional, isto porque a sua prática e conhecimento técnico foi passado sempre por um mestre ainda vivo para um discípulo, durante várias gerações. Além disso, nunca houve a necessidade de recorrer a manuais históricos ou técnicos para que pudesse ser interpretada ou ensinada. O jogo do pau português não nasceu numa região em concreto, sempre existiu em todo o Portugal. Só desapareceu de forma natural com a idade contemporânea, e só aí, dado ser algo único e por se diferenciar do mundo moderno, dada a sua natureza rústica, há curiosidade por parte de alguns escritores, teólogos e antropólogos e passa a ser devidamente documentado. Se a história moderna nos diz que o jogo do pau nasceu no Minho, no século XVIII, e que depois migrou para Sul, nos finais do século XIX, como é explicado o edital de 1785 na capital lisboeta. Ou as aulas dadas ao rei Dom Miguel, em Salvaterra entre 1831 e 1834. E na ilha de São Miguel, no ano de 1839. O mesmo artigo de Zacarias de Aça apresentado inicialmente diz-nos que o mestre Maria da Silveira, o conhecido Saloio, aos 16 anos já dava lições e era mestre, e que os seus professores foram os mais destros que então havia em Lisboa e um deles era galego. Se o Saloio nasceu em 1805, aparentemente no ano de 1821 já havia mestres a ensinar na capital. Doutor José Pontes, além de médico, cientista, político, jornalista, escritor e dirigente desportivo. Foi também jogador de pau, aluno do mestre Artur dos Santos e atleta no ginásio Clube Português. Escreveu em 1924 o livro Quase um Século de Desporto, de 1834 a 1924, fazendo referência à esgrima nacional, citando o artigo de Zacarias de Aça, onde podemos ler que aprendeu a jogar o pau com dois mestres, um galego, outro minhoto cujos os nomes depressa esqueceram. Comparando com a citação original atrás de Zacarias de Aça, onde iria buscar o autor Mestre Minhoto, e porquê? Estas afirmações colocadas em livros bastante credíveis como estes, desfocam de forma vitalícia a história do jogo do pau. 
A afirmação desta origem remete-nos sempre à memória popular mais recente e não à aquela que já foi esquecida. Isto porque esta prática nunca foi devidamente documentada. Talvez por ser algo tão banal e que fazia parte do cotidiano português. Quando alguém com proximamente 25 anos afirma hoje no ano de 2024 que na terra dele o avô do seu avô já fazia o jogo do pau quando era pequeno, remete a um período mais ou menos em torno de 1924. Afinal, essa memória de ter havido a prática de jogo do pau nessa região não é assim tão antiga.